বিসমিল্ল রকমান রাহিম হাবলু ওয়েব ডিজাইন টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত গত পর্বে আমরা শিখেছি কিভাবে এস টি এম এল সি এস এসের ইতিহাস অর্থাৎ এস টি এম এল সি এস এস কিভাবে বের হয়েছে তারপর কোন ভার্সন কখন বের হয়েছে কোন ভার্সনে কাজ করছে এসব নিয়ে আর আজকে আজকের পর্বে শিখব কীভাবে কোডিং করতে হয় এবং কোডিং করার জন্য আমাদের কম্পিউটারকে কীভাবে রেডি করতে হয় অর্থাৎ কম্পিউটার রেডি আজকের পর্বটার নামই হচ্ছিল কম্পিউটার রেডি তাহলে কম্পিউটার রেডি করার জন্য প্রথমে আমাদের কী করতে হবে প্রথমে আমাদের করতে হবে এখন এস টি এম এল সি এস দিয়ে কাজ করতে গেলে আমাদেরকে কোড লিখতে হবে এই কোড লেখার জন্য কোড এডিটার ব্যবহার করতে হবে এখন আমরা কি কি কোড এডিটার ব্যবহার করতে পারি নিচে কিছু সুপরিচিত কোড এডিটারের নাম দেওয়া হলো এক নোট প্যাড দুই নোট প্যাড প্লাস প্লাস সাবলাইন টেক্সট এডিটার কফি কাপ এস টি এম এল এডিটার ব্র্যাকেট ইটিসি এখন আমরা আমাদের সুবিধার মধ্যে জন্য যে কোনো এডিটার রুম ব্যবহার করতে পারি তবে আমরা এখানে নোট প্যাড প্লাস প্লাস ব্যবহার করেছি আপনাদের যে কোনো সুবিধা কিন্তু আমাদের এই টিউটোরিয়ালে নোট প্যাড প্লাস প্লাস এডিটার ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে আপনারাও নোট প্যাড প্লাস প্লাস ব্যবহার করতে পারেন এখন নোট প্যাড প্লাস প্লাস ব্যবহার করার জন্য আমাদের কী করতে হবে নোট প্যাড প্লাস প্লাস ব্যবহার করার জন্য আমাদেরকে গুগলে যেতে হবে গুগলে গিয়ে আমরা যদি নোট প্যাড প্লাস প্লাস লিখি তাহলে এমন একটি ইন্টারফেস চলে আসবে অর্থাৎ ডাউনলোড নোট প্যাড প্লাস প্লাস দেখুন আমি লিখি ডাউনলোড ডাউনলোড এল ওই ডি ডাউনলোড নোট ই নোট দেখুন চলে আসছে নোট প্যাড প্লাস প্লাস এখন এটা যে সার্চ দেয় অটোমেটিকলি কিন্তু চলে আসবে এখন চলে আসছে এখন আমরা এখানে ক্লিক করে দেখুন এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে আমরা এখান থেকে ডাউনলোড অপশানে ক্লিক করে নোট প্যাড প্লাস প্লাসটি আমরা ডাউনলোড করে নেব এখন এটি ডাউনলোড আমার কটা আছে দেখে আমি করে নিলাম দেখালাম না আপনারা পারবেন সবাই এটা কম্পিউটার বেসিক ধরনের ডাউনলোড করা তাহলে ডাউনলোড হওয়ার পরে এখন আমাদের কী করতে হবে এখন আমাদেরকে আর একটা দুটি জিনিস করতে হবে একটা হচ্ছিলো ফাইল এক্সটেনশন হাইট করতে হবে আনহাইট করতে হবে আর হচ্ছে হচ্ছিলো লেটেস্ট ভার্সনের যদি ব্রাউজার ওপেন করতে হবে বা ইনস্টল করতে হবে কারণ লেটেস্ট ভার্সনের যদি ব্রাউজার গুগল ক্রোম বা মোজিলা ফায়ারফক্স যদি ইনস্টল করি দেখুন গুগলে শুধু গুগলে গুগল ক্রোম লিখবেন জি যা বলো গুগল ক্রোম এখন গুগল ক্রোম ফ্রি ডাউনলোড অপশান চলে আসছে অলরেডি অপশান চলে আসে ফ্রি লেটেস্ট ভার্সনটা আমরা ডাউনলোড করবো ইনশাল্লাহ তাহলে দেখুন ডাউনলোড করেই দেখায় আমি এটা নেট স্লো ডাউনলোড করুন করুন ফাস্ট ডাউনলোড হয়ে গেল আমাদের ডাউনলোড হবে দেখুন নট অ্যালাউ নোটিফিকেশন ডাউনলোড পিসি সার্ভার ডাউনলোডিং কত কী আসবে তো ডাউনলোড নাও ডাউনলোড ক্লিক করলে ট্রাই অর্থাৎ আমার নেট চলে গেছে তো সেভ ফাইল তখন ডাউনলোড কিন্তু শুরু হয়ে গেছে আমরা গুগল ক্রোমটা ডাউনলোড করলাম এখন আমরা যদি চাই মজিলা ফায়ারফক্স মজিলা ফায়ারফক্স যদি আমরা ইনস্টল করতে চাই মজিলা ফায়ারফক্স নিয়ে ইনস্টল ওই রকমই পূর্বের মতো আমরা মজিলা ফায়ারফক্স ইনস্টল করে নেব 
তাহলে মজিলা ফায়ারফক্সটি ইনস্টল করার পরে আমাদের একটা বিষয় আর বাকি আছে সেটা হচ্ছে ফাইল এক্সটেনশন এখন ফাইল এক্সটেনশনটা কি আসলে ফাইল এক্সটেনশনটা হচ্ছে হলো দেখুন দেখাইতেছি ফাইল এক্সটেনশনটা হচ্ছে হলো ধরুন নাটকের শেষে একটা কোন ধরনের নাটকের শেষে কিন্তু লেখা নেই আছে কি না তাহলে ফাইল এক্সটেনশনটা যদি করে থাকি মানে ফাইলটা আনহাইড করি তাহলে এটা শেষে কিন্তু থাকবে যে কি দেখুন এই যে এম পি ফোর এটা আমার ফাইল এক্সটেনশনটা আনহাইড করাই আছে এম পি ফোর লেখা আছে না এটা করার জন্য আমরা উইন্ডোজের সার্চ বক্সে ফাইল এক্সপোর্ট মানে এফ লেখলে তখন ফাইল চলে আসবে এক্সপ্লেয়ার অপশান চলে আসবে এখানে ক্লিক করে ভিউতে যাব ভিউতে গিয়ে দেখুন এখানে আনহাইড করা আছে দেখুন একটা আছে কিন্তু ডান দিলে আসে নাই তাহলে আমাদের ফাইলটা আনহাইড করে দিতে হবে আনহাইড করে ওকে দেখুন এখন কিন্তু চলে আসছে ঠিক আছে ফাইল এক্সটেনশন আনহাইড করা হয়ে গেল এখন আমরা যে কোডগুলো লিখব এই কোডগুলো আমাদের হার্ডওয়্যারের কোথায় থাকবে অর্থাৎ আমাদের ডেস্কটপের ফাইলের কোথাও থাকবে এটার জন্য আমাদের ফাইলে এটার জন্য আমাদের একটা ফাইল অপশন আছে এখানে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে নিউতে যাব নিউতে গিয়ে টেক্সট ডকুমেন্টে যাব দেখুন টেক্সট ডকুমেন্ট আমরা যে কোনো নাম দিতে পারবো টেক্সট আপনার ইচ্ছা মতো নাম দিতে পারেন ইচ্ছা মতো নাম দিয়ে দেখুন আমার নাম দিলাম আর এস রাসেল দেখুন এখানে টেক্সট যেহেতু এটা লেখার ছিল ওই জন্য টেক্সট কিন্তু আমরা এখানে কী দেবো এইচ টি এম এল অর্থাৎ রাসেল এইচ টি এম এল ইন্টার চাপলে কিন্তু অটোমেটিকলি কী দেখা যায় রিমেন ইফ ইউ চেঞ্জ ফোল নেম এক্সটেনশন ফাইল মেন মানে অনেকগুলো আছে সো আমরা এটাকে রিমেন করবো আবার রিমেন করার জন্য নিউ নাম দেবো নিউ বা ধরুন ইন্ডে ইন্ডেক্স ফাইল মাইট বিকাম আনেবল আর ইউ শিওর চেঞ্জ ইউএস দিলে কিন্তু হয়ে যাবে কিন্তু না এটাও করা আছে তাহলে এটা দিয়ে ইন্টার মারলে কিন্তু হয়ে গেল এটা জন্য আমাদের কি করতে হবে এস টি এম এল ইন্টার মারতে হবে ওকে ইয়েস দেখুন এস টি এম এল কিন্তু হয়ে গেল এখন এখান থেকে যদি চাই আমরা নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ইনস্টল করা থাকে তাহলে আমরা ওখানে ওপেন করতে পারবো এই হচ্ছে হলো বেসিক ধারণা তাহলে আমরা এখান থেকে নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে চলে যেতে পারবো দেখুন আমরা নোটপ্যাড প্লাসে যাই फाइल एक्सटेंशन डाउनलोड कर लगे নোটপ্যাড প্লাস প্লাসটি ইনস্টল করলাম এই হচ্ছে কাজ তাহলে পরবর্তী পর্বের আমন্ত্রণ জানিয়ে সবাইকে বিদায় এখানেই লাভ পেস